Meron pa ba? Huwag ka pong alis. Huwag kang alis. Yes. Praise God! Yung mga nasa labas po, maluwang po dito sa loob. Praise God. Thank you po. Pinagpalang araw po sa ating lahat. Meron pa po ba? Darating. Amen. Sa mga bago po, pumunta lang po sa harap po. Huwag lang po. Diyan po sa labas kung may mga bago. Sis, dito muna tayo. Oo. Meron pa po ba? Ah, uh, Ah, okay. Welcome Amen. po natin sila. Uh, mga yes, kapatid. Sir, Amen. Mga welcome kapatid, po. tayo po tayong lahat. Atin po ating yes, welcome ang ating sister. sa iyo, sister. Kano po ibig sabihin ng El Shaddai? Ang El Shaddai, uh, the DWXYXI Prayer Partner Fellowship International ay isang Catholic Charismatic Renewal Movement po. Ang El Shaddai ay isang salitang Hebrew. Ibig sabihin ng El ay God. At ang Shaddai ay Almighty. Ang iba pang kahulugan ng El Shaddai in the God Is the God more than enough or all the sufficient one? El Shaddai is one of the seven covenant name of God in the Bible. So, sister, um, pwede po ba namin malaman kung ano po yung pangalan mo, saan ka po dito sa Hong Kong at saan ka po dito sa, ah, sa atin po sa Pilipinas? Anong pangalan mo, sis? Ako nga po pala si Giselle Joy Labor. Taga, ano, nasa, sa, ano to? Sa Ocean Park lang po, malapit lang po ako sa Ocean Park. Taga Iloilo po ako sa, ano, sa Pilipinas. Thank you. Hey, sister, thank you so much. Mayroon na po kayo mo po. Okay. Nawa, ito hindi huli na ka naming makasama bagkos uh, every Friday ka naming makakasama. Amen? Amen. Praise God. Dadako po tayo sa sharing portion, Sister Jen. Mayroon po ba ang mga pinagpala? Pumunta lang po dito sa harap at i-share po ninyong blessing na binigay sa inyo ni God. Amen. Mayroon po. Huwag po kayo maya, kapatid, sa pag-share ng blessing. Halika, Sister. Halika po, Sister. Pangalan mo, Sis? Sinaida po. Uh, 
Uh, isang mapagpalang tanghali po sa ating lahat, lalo na po sa ating Yahweh Al Shaddai, sa YouTube po at sa FB Live. Uh, pinagpalang hapon po. Uh, ito lang, ay babay, pinabalik ko po lamang po ang aking taos-busong pasasalamat sa ating Diyos na buhay dahil po sa kabutihan po niya kasi lagi po akong pag namamalingke po ako minsan nakakalimot po ako nakalimutan ko po yung binibili ko minsan pero noon po binabalikan ko agad pero salamat sa Diyos at uh, na nandun din naman pero nung Monday po bumili po ako ng lotion ng ano ng lola na, ng lola namin eh bumili po ako sa gulayan Uh, bumili pa ako ng prutas sa kagulay. Nung dumating ako sa bahay, sabi ko, nasan kayong lotion na binili ko? Lord, ipaalala mo sa akin kung nasaan ko na naiwan. At yun nga, pinaalala ni Lord sa akin dun sa pinagbilihan ko ng gulay at saka prutas. Pero hindi ko po yun binalikan kaagad. Miyerkules ko na po ng tang hapon na po ako bumalik. At tinanong ko po yung mga nagtitinda, eh sabi nila, hindi nila ako maintindihan kasi yung Chinese ko is baluktot din. So, sabi ko, palitan ko na lang. Nung papunta na po ako sa dispensary, eh, napa, pag, napalingon po ako sa loob. Eksakto naman yung mata ko, nandun yung lotion sa loob. Kaya, Lord, salamat sa Diyos sa, sa, sa ginagawa mo sa aking kabutihan. At, Lord, salamat po sa patuloy na pagpapala mo sa akin, uh, physically, emotionally, spiritually, at financially. Lord, tunay nga na buhay ka, tapat ka sa mga lingkod mo at hindi nagkukulang. Kaya Lord, salamat po Lord sa patuloy na pagkakataon na pinagkakalob mo sa akin bagamat ako isang makasalanan, maraming mga, mga ugali na hindi kalugod-lugod. Pero Lord, God, salamat po sa patuloy mo na pagtutuwid mo sa aking buhay. Kaya Lord, maraming maraming salamat po. Di man po karapat dapat. Sa iyo po binabalik ang aking taos busong po salamat. To God be the glory. Amen, sister. Ang Diyos ay laging nandyan sa atin. Amen. Amen. Uh, sa sa Zoom po, sino po ang mag-share? Tas lang po. Kaway-kaway po. Sino po ang mag-share sa Zoom? Praise God. O, balik tayo sa Friday. Friday group. Sino pong mag-share? Sis? O, halika, sister. Uh, magandang tanghali po sa ating lahat, mga ka, uh, kapatid. Uh, ito po ay, ano, marami po ang hindi nagpapatawad, di po ba? Ako po, nagawa ko ang patawarin lahat ng nainggit lahat na may tampo, lahat na may galit sa akin, na kahit po kasalanan nila, ako pa ang lumapit. Nagpakumbaba po ako na ang ano po ng Panginoon Diyos, maganda po ang palit, madali po ang makatagpo ako ng blessing, trabaho, at lahat na po. Tunay nga po ang nagpapatawad po ay hindi po pinabayaan ng Panginoon Diyos. Ibinibigay po niya sa aking pamilya ang kahilingan ko. Isang pray ko lang po ng taimtim kahit ako po'y nakatindig sa ali-ali man po o sa, sa central po. Ibinibigay niya po sa akin. Kaya mga kapatid, tayo po ay magpatawad. Ngayon pinabalik ko po ang papuri at papasal sa salamat sa ating Panginoon. Amen. Amen. Ang susunod na mag-share po ay si Sister Nanay Nick. Praise the Lord, glory to okay. God, glory to Christ Jesus. <laughs> si Sister Nanay. Isang pinagpalang hapon sa ating lahat, sa Zoom at sa uh, live din. Ibalik ko lang ang papulit po salamat sa ating Diyos na buhay. Tunay na ang Diyos kung tayo ay humingi sa Kanya at panghawakan natin ang pangako niya ang sabi niya, kung humingi kayo, ito ay yung paniwalaan at pasalamatan at tanggapin ninyo. Kasi mga kapatid, um, kasi uh, tungkol ito sa sahod ko, kasi pag, pag magsahod na si Lulat, nagtatanong siya kung mayroon akong overtime para madagdag niya yung sahod. Pero before that, kasi wala akong overtime ngayong buwan ng Agosto, sabi ko, Lord, pwede ba? 
Humingi uh, ako ng pabor sa iyo, sabi ko. Eh, kahit wala man akong overtime, Lord, kung magkano yung binibigay ni Lola sa akin yung mga nakaraang buwan, kahit may overtime ako, ganun pa rin, sabi ko. Nga. So sabi ko, Lord, salamat, alam ko, may mala kang gagawin. Kaya kahit kagabi, tinanong niya ako, sabi niya, may overtime ka ba? Sabi ko, la, wala. Sabi ko, Lord, may mala kang gagawin habang nagugas ako ng, ng plato, Lord, alam ko. Buong-buo ang ibibigay niya sa akin, ganun pa rin. Nung bumalik na siya sa, sa kusina, tinawag niya ako, sabi niya, o oh, ito ang ano mo, ang sahod, tapos ito yung ekstra mo. Sabi ko, ah, so ganun, mayroon pa akong palitan sa iyo, Lula. Sabi niya, hindi na, sa iyo na yun. Sabi, sabi ko, Lord, salamat talaga mga kapatid, kung tayo ay naglilingkod at tapat sa ating Diyos na buhay, at kung tayo ay lumapit sa Kanya at hingi, dahil ang sabi niya, Hingi kayo ay ikaw ay bibigyan. Kaya Lord, salamat sa lahat, Panginoon, na pagpapala. At i-grab ko na talaga dahil September na ngayon. Ibalik ko ang pasalamat papuri kay Lord, ang iyong divine protection, divine guidance sa akin. Dahil sa September 22, I will be 28 years in my, at uh, 27 years sa isang amo lang. Kaya papuri sa Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you, Lord. Amen. Talagang ang blessing ni Lord. Overflow. Amen. Sino pa po? Isa na lang po. Oh, halika, si sister. Ah, sa Zoom. Sis. Ah, si, si Sister Saira po. Amen. Sa Thailand. Palapakan po natin natin kapatid. Hello po. Hello po. Hello. Uh, ang galing na po nagtalo. Dalawa masakit yung pero kahapon nung nag si Dado Bethauger nagam siya ng hiling pinag-pray ako tapos nangusap ay nakisag mga kay Lord sabi ko ko pagalingin niyo po ako at mag-share po ako kaya napabuti talaga ni Lord pinagaling niya ako kaya marapat may balik sa kanyang papuri at para nga hindi pa Amen. 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 Palapakan natin ang ating kapatid sa nasa Zoom from Thailand. Amen. Uh, mga kapatid, tayo'y tumayo na at uh, ating papurihan at sambay ng ang Diyos na buhay at ating pang, uh, pangungunahan po ng ating kapatid na walang iba si Sister Jean. Mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid. Lahat na handa na po bang magpuri sa ating Diyos na buhay? Amen! Lahat na handa na po malakpak! Sumigaw ng hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Atin po muna yung welcome ang ating kapatid sa lahat na nunood sa Zoom, sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. At atin din pong i-welcome ang ating sister, si Sister Banji. Kadahil nakasama po natin siya ngayon, siya po ay Wednesday Group. So thank you, God. Mga kapatid, atin pong ilagay ating presensya sa, sa ating Diyos na buhay. Itaas po natin ang ating mga kamay. Ipikit natin ang ating mga mata. Ating damdami, ating anyayahan ang banal na espiritu na dumaloy sa ating katawan. Mga kapatid, kung ano man yan ang na nayon nasa puso, ialay mo po sa ating Diyos na buhay upang malayang kumilos ang ating Diyos, ang ang banal na Espiritu. Hallelujah, hallelujah. Come Holy Spirit, lead us now. Sa'yo'y sumasa 
sambahin Espiritu Espiritu Santo, Amen. Ama naming banal at takila at makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na may likha ng langit at lupa. Ang Diyos na aming pinapupurihan, pinasasalamatan noon, ngayon at magpakailanman. Ang Diyos na nagbibigay buhay at nang aming ikinabubuhay. Ama naming Yahweh El Shaddai, darito po kami muli. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Kami po inyo patawarin sa aming po mga nagdagawang kasalanan. Punin po sa aming mga pagkukulang at palakasin po sa aming mga kahinaan. Lord God, kahabagan mo po kami, kaawaan, Lord God. Linisin po ang aming mga puso upang kami po ikarapat dapat sa tumanggap po sa inyong mga pagpapala at mga biyaya, Lord God. Inaamin po namin na wala naman po talaga kaming magagawa kung kami po ihiwalay sa iyo, Lord God. Lord God, marami pong salamat. Sa lahat po. Thank you for everything. Thank you, Lord God, for loving us unconditionally. Thank you, Lord God, for all the blessings that you bestowed upon us, Lord God. Thank you, Lord God, for all the trials na amin pong napagtagumpayan, Lord. And thank you, Lord God, sa isang linggong nagdaan na kami pong inyong ginabayan at iningatan, Lord. Marami pong salamat. Thank you, Lord God, for the extra ordinary strength, Lord God. Thank you, Lord, for everything. Yahweh El Shaddai, amin pong itinataas ang inyong pong banal na gawain, Lord God. Basbasan mo po ang gawain ito at inaangkin na po namin ang 100% ng katugampayan nito, Lord God. Tinataas din po namin ang aming kapatid na siya niyo pong gagamitin at instrumento maghahayag ng inyong banal na salita, Lord Pagpalaan niyo po siya, basbasan po, na lahat po nawa ng kanya pong namumutabi po sa kanyang mga labi ay pawang nagmumula lamang po sa inyo, Lord God. At lahat naman po nawa ng aming pong mapapakinggan ay tumimo sa kaibuturan ng aming mga puso, Lord God, at maisabuhay ito at maging kalasag po namin sa lahat po ng pagsubok. At magamit namin sa aming pagtatrabaho at sa aming pang-araw-araw, Lord God, na pangkabuhayan, Lord. Lord God, pagpalain mo din po ang kanyang pasambahayan. At lalong-lalo na, Lord God, aming pong tinataas ang aming buong pamilya sa Pilipinas at ang lahat po ng aming mga mahal sa buhay, Lord God. Pagpalain mo po sila, Lord, ng mabiyaya at masaga ng buhay, magandang kalusugan, Lord God. Cover them all with your mighty divine protection, Lord God. Ilayo po sa lahat ng kapahamakan, Lord. And Lord God, apin na pong itinataas ang aming buong mga sarili, ang aming pong mga buong pagkatao, Lord God. Tinataas po namin ang aming buhay at itinataas po namin ang buong maghapong ito, Lord. And Lord, sa iyo na po namin ibinabalik ang parangal, papuri, paglolhati, pagdakila at walang hanggang pasasalamat to God be the highest glory. In Jesus mighty name. Amen. Sa ala ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen. Mga kapatid, handa na po ba kayong sumayaw? Amen. Amen. Lahat na handa na sumigaw ng Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Mga kapatid, kayo ba'y nagagalak pagkasama ninyo inyong mga pamilya? Mga Amen. 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 Ang ating Diyos na buhay ay nagagalak dahil nandito ngayon ngayon. Mga kapatid, sabihin Amen. natin, 
Panginoon, Panginoon, ang mga labi ko, mga labi ko, ay sa iyo lang aawit. Sa iyo lang aawit. Mga kapatid, tayo po'y magsayaw at magpuri sa ating Diyos na buhay dahil Amen. sa Kanya lang po natin matatagtikman ang tunay na kaligayahan. Amen. Ang tunay na kapayapan. Amen. Amen. Tayo po'y lahat magsayaw at magpuri. Come on, church! Malabi ko, O Diyos, sa'yo aawin. Ika'y pakulihan sa kalangitan. Mamalabi ko, O Diyos, sa'yo aawin. Ika'y pakulihan sa kalangitan. Taglay mong lakas, O Diyos, purihin ka. Isisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa, kasi yan ay umaabaw. Katapatan mo, O Diyos, ay dahila.
ba kayo mga kapatid? <laughs> Inhale, exhale muna tayo. Inhale, exhale. Amen, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Magpatuloy po tayo mga kapatid. Ganyan po kagalak ang ating ama. Dahil tayo dito ay nagagalak na magsayaw at magpuri sa kanya. Amen. Magpatuloy tayo mga kapatid. Ayon po sa book of Isaiah, chapter 54, verse 10, Maguguho ang mga bundok at ang mga burol ay mayayanig. Ngunit ang wagas na pag-ibig ko'y hindi maglalaho at mananatili ang kapayapang aking ipinangako. Iyan ang sinabi ni Yahweh na nagmamahal sa iyo. Mga kapatid, itas muli natin ang ating mga kamay. Ipikit natin ang ating mga mata. Namnamin natin ang banal na Espiritu na sa ating katawan. Kapatid, kung anumang mayroong sitwasyon, mayroon ka ngayon, mayroon kang solirani na mabigat, feeling mo pasan na pasan mo yung mundo. Kung ikaw man mayroong karamdamang walang kalunasan, iniisip mo walang lunas, kapatid, itoon mo ang iyong puso sa ating Diyos na buhay. Itoon mo ang lahat, ang sentro ng iyong buhay. Mananatili ka dahil sa, bawa, sa bawat ikot ng kamay ng orasan ay mayroong himala na ginagawa ang Diyos sa atin. Kaya mananatili tayo kapatid kahit anong pagsubok sa ating buhay. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
everyone here, oh Lord Jesus. Touch everyone here, oh Lord Jesus. Heal everyone, oh Lord Jesus. Come, Holy Spirit, move, Holy Spirit, move. Come, I command you, Holy Spirit, move. Come, Holy Spirit, anoint everyone.
presence, Lord God. We give you glory. We give you honor. I will praise you, Holy Spirit. Jesus, sa ngala ng Diyos, Ama, Anak, Spirito Santo, Amen. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan dakilang El Shaddai sa bawat pagkakataong iyong ibinibigay sa iyong mga anak. Kagalakan ng aming puso na patuloy na ang mga salita mo ay aming mapakinggan, mapagnilayan, mapag-aralan, at patuloy, O Lord, mais sa buhay upang ang kagalingan, kalakasan, Palaging sa amin dumating, maranasan ang iyong himala at kapangyarihan. Nagpapakumbaba ang iyong mga lingkod, ang iyong mga anak. Buong mundo, kami naghihintay sa iyong pangungusap. Mangusap ka pong muli at hayaang sa hapong ito, araw, gabi, umaga, saan man sila naroroon. Mahaba ang iyong kamay, El Shaddai, at kayang-kaya mong pagalingin ang bawat isa po sa amin. Ang mundo'y sugatan, ang mundo'y punong-puno ng sakit, subalit alam naming Diyos kang makapangyarihan, makagagawa ng himala at pagpapala para sa iyong mga anak. At aming inaangkin, El Shaddai, ang isang daang porsyentong tagumpay na ibinigay mo na sa iyong mga anak sa pangalan ng aming Panginoong Yeso Kristo. Sa ngalan ng Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo, Amen and Amen, purihin ang Panginoon! Purihin ang Panginoon, si Kristo. Oh, 
malakas na palakpak para kay Yahweh. El Shaddai, mas malakas pa dyan. Ang lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah! Okay, let us open our Bible in the Gospel according to St. Luke chapter 4 verses 38 up to 44. Lukas, Kabanatang 4, ang talatay 38 hanggang 44. The Bible says, Jesus left the synagogue and went to the home of Simon. Now, Simon's mother-in-law was suffering from a high fever and they asked Jesus to help her. So he bent over her and rebuked the fever and it left her. She got up at once and began to wait on them. At sunset, the people brought to Jesus all who had various kinds of sickness and laying his hands on each one, he healed them. Moreover, demons came out of many people shouting, You are the Son of God. But he rebuked them and would not allow them to speak because they knew He was the Messiah. At daybreak, Jesus went out, out to a solitary place. The people were looking for Him, and when they came to where He was, they tried to keep Him from leaving them. But He said, I must proclaim the good news of the kingdom of God to the other towns also because that is why I was sent and he kept on preaching in the synagogues of Judea sabi naman po sa Tagalog mga kapatid sa pananampalataya Ebanghelyo ayon kay San Lucas Kabanatang 4 Talatang 38 hanggang 44 umalis si Jesus sa sinagoga at nagturo sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng binan ni Simon, kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na pagalingin siya. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na maalis ang lagnat at nawala nga ito. Noon di tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanya. Paglubog ng araw, ang lahat ng mga may sakit, anuman ang karamdaman, ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Jesus. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Nagsilabas sa marami ang mga demonyo, sabay sigaw, Ikaw ang anak ng Diyos. Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita sapagkat nakikilala nila na siya ang Mesiyas. Nang mag-umaga na, Umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang napuok. Hinanap siya ng mga tao at ng matagpuan ay pinakiusapang huwag munang umalis. Subalit sinabi niya, dapat ko rin ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos sapagkat iyan ang layunin ng pagkasugo sa akin at nangaral siya sa mga sinagoga sa Judea. My dear brothers and sisters, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Malakas na palakpak para kay Yahweh El Shaddai. Ah, mas malakas pa dyan. Sabi mo sa iyong katabi, nasasabik ka ba? Sa presensya ni El Shaddai. Ano sagot? Yung mga nasa Zoom, kaway-kaway nga. Yung mga nasasabik sa presence ng God. Amen. Sa ipilive natin, nakaka-300 plus na po tayo. Marami yung salamat. At sabi mo sa inyong katabi, tandaan mo ito. Tandaan mo ito. Si Jesus noon, si Jesus ngayon, at si Jesus bukas, patuloy na magbibigay pagpapala. Sa bawat isa. Amen. Malakas sa palabak ay sa day. Kaya tayo ni magjaja. Halina. Tayo nang sumamba sa Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Dag dag. Tanggalin, tanggalin ang mga sakit sakit sa katawan. Yeah, baby. Tayo magjaja. 
Ayaw magcha-cha, magcha-cha Kung hindi naman, kaway-kaway ang kamay Ikaw noon, hanggang ngayon yeah. Ang laki ng Panginoon Labis, labis akong nagagalak Sa paghina, sa mahina Mga takila Mga takila mong gawa Labis akong Labis akong namamama Kaya naman sa puso ko ay magpupuri Ay laki ang mga dancer Papuri para sa nag-iisang hari Minsan ha! Halle, halle Ikaw noon na hanggang ngayon Ikaw noon hanggang ngayon Hanggang ngayon Ang dakilang Ang dakilang Panginoon Labis ako Labis ako Nagagala Nagagala Nasambahin Nasambahin Ika ang inyo Mga dakila Mga dakila Mong gawa Labis ako Labis ako Namamangha Kaya naman sa puso ko ay mapupuri Papuri para sa Aram sa katabi Halle, halle Sabihin mo sa katabi mo, tayo na! Tayo na! Buong galak Ang ating Diyos ay purihin Siya'y handudan Sabay-sabay Nang palakpak At ang hawitin makalangit Buong galak Nasasayang Nasasayang Bilang handong Bilang handong Napapuri Buong lakas Nasisigaw Pagluwal Ati sa hari tayo na kapatid, tayo na, tayo na Buong gala ang ating Diyos ay turin Sa'yo na sabay-sabay ng palakpak At ang awiting magkalangi Buong gala na sasaya, nasasaya Bilang hando, bilang hando Na papuri, buong lakas Buong lakas, nasisigaw Nasisigaw, pagluwal hati sa hari At ang isa kit Nasa Pilipinas Nasa buong mundo Sumayaw Nasa mga kapal Halle, halle, luya 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 Halle, halle Ayan, sarap-sarap no. Sabi nung iba pa, no, makakasayaw, brother, nakahiga. Kami na lang sumaya. <laughs> ano, no. Ayan, mag- 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 na lang. Ano po, no? So, okay, pwede na po tayo umupo. At pati ng katabi ng pinagpalang hapon. Ayan, pinagpala ba ang ating hapon? Okay, thank God. It's another Friday. First Friday. Hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus. To God be the highest glory sa oras pong ito. Ang ating pong topic, it's all about healing, no? Kagalingan. Sabi mo sa inyong katabi, healing. Gusto mong gumaling? Sinong gustong gumaling? Taas ang kamay. O yung mga nandun sa FB Live, nagtaasan ang mga kamay. <laughs> Lahat tayo, mga kapatid ko. Yung iba may sakit, pinakamatinding sakit, sakit sa bulsa. Ayan. <laughs> Lahat ay may sakit sa bulsa, no? No? At salamat kay El Shaddai. May gamot sa bulsa. Ano yun? Tahiin. 
<laughs> Para hindi mahulog. Ano? No. Ayan. So mga kapatid, sa pananampalataya, meron po akong babasahin isang quote sa inyo. Sulat po ito ng mga alam nating may kaalaman pagdating sa kalalagayan nating buhay. Okay. Sabi po dito, nakita ko po ito sa FB Live or FB page at uh, nakita ko pong ang gandang basahin kaya babasahin ko sa inyo. Ano po? No. When you are sad or upset. No? When you are sad or upset, when you are in trials and in problems, always remember these points. Mga kapatid ko, ano po ito? Una, pain is part of growing. Sabi mo sa inyong katabi, pain is part of growing. Yan ah, tandaan mo yan. Ano man sugat, ano man sakit, it's a part of growing. Para hindi tayo manlupay-pay, mawala ng pag-asa. Yan. Pangalawa, everything in life is temporary. Everything in life is temporary. Ha? Kaya hindi tayo dapat mag-alala. Ikaw na nanonood na may sakit, sa kasama namin sa Zoom, sa FB Live, sa YouTube channel, everything in life is temporary. Kaya habang ikaw ay uh, may sakit, buhay ka pa, pwede ka pang gumaling. Kaya nga ang ating topic ay healing. Number three, worrying and complaining changes nothing. Changes nothing. Worrying and complaining changes nothing. Hindi makapagbabago ang taong nababalisa at reklamo ng reklamo. Kaya huwag tayong mabalisa, huwag tayong mareklamo. Number four, your scars. Your scars are symbols of your strength. Ha? Yung peklat na yan, yung sugat na yan, Always think of it that 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 scars symbols of your strength. Nakipaglaban ka, nakipagbuno ka. Kaya dapat kapag mayroong mga sugat, isipin mong ikaw ay uh, lakas, lumalakas. Sabi nga po nung moto po namin nung ako ay nasa C80, no, ang sundalo habang nasusugatan lalong tumatapang. Dapat ang kristyano habang nasusugatan, lalong tumatatag ang pananampalataya. Amen? Hindi yung pag nasusugatan ka, nagbabackslide ka, mali. Pag sinusugatan ka, sinisiraan ka, it's time na ikaw ay makipaglaban. O kaya nga, pang lima, my dear brothers and sisters, every little struggle is a step forward. Okay? Every little struggle is a step forward. Meron po akong pinasahan po nito, yung isa po nating kapatid sa Kabite na, na nahihirapan po siya. So relax lang, no brother. I hope nandiyan ka, kasama ka namin ngayon. So wag mong wag kang susuko. Every little, think of it that every struggle in our lives, it is a little things And it is we can step forward, no? Not step backward, but step forward. Number six, no? Number six, others people's negativity is not your problem. Sabi mo sa inyong katabi, every or others people's negativity is not your problem. Yan. Kaya pag may mga tao nag-iisip ng negatibo sa buhay mo, that's not your problem. It's their problem. Right? No? Para hindi ka magkaroon ng pagbagsak ng buhay. Kasi may mga tao talagang kahit anong gawin mo, negative ang kanilang mga iniisip. But, sabi nga po dito, Others people or other people's negativity is not your problem. Number seven, what's meant to be 
will eventually be. Malaking letter na B. B-E. No? What's meant to be will eventually be. No? Ang Tagalog niyan, bahala na kayo. Ano, ano. <laughs> And finally, mga kapatid ko, the best thing you can do is to keep going. The best. Sabi mo sa yung katabi, the best thing you can do is to keep going. Yan. Go ka lang ng go. Everything. Dapat tayo mga nabubuhay, we we'll always think of it that we must keep going. No? Because life is a journey. Kapag ang buhay ay uh, journey, marami tayong mga nararanasan, go lang ang mahalaga. Sabi mo sa inyong katabi, ang mahalaga, buhay ka pa. Amen. Diyan tayo magpasalamat. Buhay pa tayo. No po, no? Bawat gising natin sa umaga, sa panahon natin ngayon, bawat gising natin sa umaga, buong puso ka nang magpapasalamat at magpupuri sa Diyos. Napakarami ko pong natatanggap na sama sa panalangin, brother, di po ba? At patuloy na humihingi ng prayer. Kaya kahit akong nagdadasal, I thank God sapagkat tayo'y pinapalakas ng Panginoon. Tayo po'y binibigay ng Diyos ng kalakasan. Tayo po'y binibigay ng Diyos ng katatagan. There's a lot of struggle sa ating buhay, financially, family problem, sa amo, sa mundong ito, at pinakamatindi, sa sarili mo. May mga taong kaaway ang sarili. Sarili na nga, inaaway mo pa. Hallelujah, maawa ka naman sa sarili mo. Diba? Huwag mo nang awayin yung sarili mo. It's time to think of it, this kind of uh, thought na nagtuturo sa atin so that, my dear brothers and sisters, remember these points when you are sad or upset. Remember this point when you are in a times of difficulties. No? Kaya po, bilang mga tao, bilang mga anak ng Diyos, thank God for the everything na ginagawa ng Lord sa atin. Kaya naman sa ating Ibanghelyo, pinagaling ni Jesus ang maraming tao. Pinagaling ni Jesus Christ. Ano po, no? Ang maraming tao, unang-una na ang biyanan ni San Pedro. Ano po, no? Kaya itong Lucas chapter 4, verse 38, mga kapatid ko, hanggang 44, not only Jesus heals many sickness in inner, mga kapatid ko, sa kaloob-looban, kundi maging sa labas. That's why, sabi ng Bible, in verse 39, So he bent over her and rebuked the fever, and it left her. She got up at once and began to wait on them. No? Pinagaling ni Kristo ang biyanan ni San Pedro, ni Simon. Kaya naman po, mga kapatid, parang sa ating lahat ng mga nandirito, maging sa nanonood dyan sa FB Live, sa Zoom, buong mundo, sabi mo sa iyong katabi, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Palakpakan natin si Yawel Shaday. Malakas na palakpak para sa Diyos. No? Kaya nga, sabi po dito, yung isa pong isinulat ng mga lingkod ng Diyos, dapat po nating tatandaan, my dear brothers and sisters in Christ, sa buhay po natin, God is always there to help lift you up in the ways both big and small. God always there to help us. God always there to heal us. Kasi hindi naman matitiis talaga ni Lord na tayo ay nasa lubog na karamdaman, lubog na kasalanan, lubog na kalungkutan. That's why first, healing my dear brothers and sisters in Christ, we know and we must know, my dear friends, that God is always there to help us, to help us, to lift us, and to give us healing. No? Gusto niya tayong pagalingin. 
ayaw ng Diyos na ikaw ay may sakit. Ang sakit lalong pinakamasakit, yung sakit sa emosyon. The emotion. Kaya po ang pinaka-danger na sakit sa atin, pagka ikaw ay nalubog sa emosyon, kaya doon tayo tinuturuan ng Diyos. May mga taong wala namang sakit, dahil napuno ng emosyon ang buhay, lalong nagkakasakit. No, kaya salamat na lang kay El Shaddai tayo, nakikinig tayo ng salita ng Diyos buong mundo, salamat sa FB Live, salamat sa Zoom, salamat sa YouTube channel, kahit ako in my own part as preacher, when I always meditate on His Word, I thank God, kasi hindi naman talaga kalooban ng Diyos na tayo ay malubog sa kasalanan o karamdaman. His will, His my dear brothers and sisters in Christ, will for us is always there to heal us, to lift up, mga kapatid ko, and to help us in a, from both, small and big situation. That's why in the book of Isaiah, chapter 57, my dear friends, ating mababasa ang kalooban ng Diyos. In the book of Isaiah, chapter 57, verses 18 to 9, 18 to 19, the Bible says, sa Tagalog po, basahin po natin, sa kabila ng inasal nila, sila'y aking pagagalingin. Amen? Sa kabila ng inasal nila, the word sila'y malaking letter, sila'y aking pagagalingin at tutulungan. At ang, wow, hallelujah, at ang namimighati aking aaliwin. Palakpakan natin ng Diyos. Ha? Ita mo na yan, sa gitna ng ating mga kakulangan, ang Diyos ang nagsabi, tayo ay kanyang pagagalingin. Nagkulang tayo, nagkamali tayo, in our my dear brothers and sisters in Christ, pagkakamalit, pagkukulang, God is always there to heal us and restore. And sabi rito, comforts unto Him and to His mourners. Mga kapatid ko, sabi ng verse 19, Bibigyan ko ng kapayapaan ang lahat. Maging nasa malayo o nasa malapit, ang aking bayan ay aking pagagalingin. Ang aking bayan, ay nararanasan natin ito, patuloy lang tayong humawak at manghawak sa salita ng Diyos. Bakit? Kalooban ng Diyos, pagalingin tayo. Amen? Kalooban ni El Shaddai, pagalingin ka. Ako'y palakasin. Sa ating kalungkutan, sa ating pagmimighahati, namimighati tayo, tayo ay aaliwin ng Diyos. Kaya nga may prayer meeting tayo, meron tayong pagsambang ginagawa, narinig natin yung ating worship, be still. Amen po ba? Tinagalog nila yung kantang be still. Because we know God is in control. No? He controls everything. He controls every different situation meron tayo. Kaya sabihin mo sa yung katabi, kaya maniwala ka, gagaling ka sa ngalan ni Jesus. Amen! Palakpakan natin si El Shaddai. Ha? Kaya po yung mga namimighati, mga nawawalan po ng kaaliwan ay aaliwi ng Diyos. Sapagkat hindi naman talaga ginugusto po ng Panginoon yan. Lahat po tayo, buong mundo, maraming sisters sa Hong Kong, sugatan. Salamat dahil may prayer meeting, kahit sugatan ka, hihilumin ni El Shaddai ang sugat na iyong nararamdaman. Amen? Hihilumi ng Diyos yan. Lahat yan, pagagalingin yan. Kasi hindi siya natutuwa na tayo ay nasa kalalagayang nasasaktan. No? Yun na nga masakit. Wala ka ng pera, ayan pa nangyayari. Yung iba naman, ang daming pera, wala namang kaibigan. No? No? Sakit pa rin yun. Yeah? 
sakit noon, hindi po ba? Iba naman po mga kapatid ko, may hinahanap ka sa iba, hindi mo naman makita-kita, kay El Shaddai mo na lang hanapin. Palapakan ng Diyos, ng malakas na malakas, no? Kaya ang Diyos, sabi mo sa inyong katabi, si El Shaddai ay laging nandyan para palakasin tayo. Amen? No? Tatandaan natin, the Lord heals from all things, even deep despair, like loss. Soon, your mourning will again turn into praise for Him as He guides you through the tough times. No? Yung mga sugat, yung mga mahihirap, kaya steady lang kayo dyan. Steady ka lang, mga kapatid. No? So, yun po yung unang verse para makita po natin the will of God The will of El Shaddai is to heal us. To heal you, ikaw na nanonood sa mga problema natin, gusto niyang pagalingin tayo. Amen? Second verse has found in Psalms 102 verses or 103 verses 2 to 3. No? The Bible says Psalms chapter 103 verses 2 to 3. Ano pong sinasabi po ng salita ng Diyos? Sabi po ng mabubuting balita, Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. At anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Palakpakan po natin ng Diyos. No? Kaya ikaw kaluluwa, ikaw tao, ikaw na buhay ngayon, lagi nating purihin ang Diyos. No? Bless the Lord always, O my soul, and forget not all His benefits, who forgiveth all thine iniquities, who healeth all thy diseases. Lahat. No? Kaya hindi natin nililimot. Ikaw na may sakit ngayon, nanonood, kahit may sakit ka, dahil buhay ka pa ngayon, napipil mo pa rin ang kabutihan ng Diyos. Amen! Amen! Yung sister nating, pray natin nakikinig sa nanonood, nawalan siya po ng sahod dahil nawala ang pitaka, pero mabuti pa rin si El Shaddai. Bakit? nagtatrabaho pa rin siya. No? Amen? Ang pera ay napapalitan. Ang pera ay mapapalitan. Pero pag ang buhay ang nawala, hindi na pwedeng palitan yan. Amen po ba? Kikitain mo pa ang 4,500. Pero pag ikaw naman ang nawala, wala nang kikita ng 4,500. Di ba? Nung sister, yung sister po nung linggo, pinareover ko po siya sa grasya ni Lord. Tinawag po ko ng ating mga sisters, uh, Brother, pakipray over. Siyempre, bago ko siya pinareover, kinounseling ko muna siya. Hirap na hirap siya, hindi makahinga. Brother, hindi ko makahinga, hindi ko makahinga. Bakit naman ka ako? Kasi ang puso niya, punong-puno ng galit, punong-puno ng sama ng loob. Sabi ko, bakit ka naman sasama ang loob? at naman magagalit? Kasi Brad, pinagbibintangan ako. Sabi ko, sis, talagang sasabihin ko, totoo ba yung ginagawa mo o hindi? Sabi niya, Brad, hindi ito totoo. So kung hindi totoo, no need na sasama ang loob mo at magagalit ka sa mga tao na yun. O, kita mo ka ako, sino ang hindi makahinga? Di ikaw. O, Sino ang hindi makahinga ng maayos? Eh di ikaw. Oh. Sila ang saya-saya, tuwang-tuwa. Chinichismis ka, pachismis ka naman. Ano? Ano? Yaan mo lang. Sabi ko sa kanya, sa grasya ng Diyos, nagpray kami. Mayamayang konti. Nung sinabi ko lang, tignan mo sister, dahil sa ikaw masama ang loob, hindi ka makatawa. Biglang tumawa. O, oh, di ba? Ayun na, magaling na siya. Biglang tumawa. Tawa siya kagad. Tawa ng tawa. O, oh, kita mo ka ako ngayon. Ibang-iba ngayon ang itsura mo kaysa kanilang pagkadating ko. Kasi, pinagbintangan siya. Tapos, nung siya po ay nadisgrasya, nasa gasaan, karma daw yun. Karma, karma. Tapos dinadahon-dahon daw siya. Hindi ko natanong kung anong dahon. Kung pito-pito po ba o walo-walo. 
Nakalimutan ko itanong yung sister eh. Sana makita kami sa linggo. Umatin ka ulit sister ha. Tatanungin kita kung anong da- dahon ang nilalagay sa iyo. Ano no? Kung pitu-pito o walo-walo. Kasi pag pitu-pito maganda yan. Ano ano? <laughs> oh, sabi ko sa kanya, relax ka lang. Sa grasya ng Diyos, sabi ko, yung nangyari sa iyo, magpasalamat ka kahit nabunggo ka, buhay ka pa. Ako po, kami po nalungkot kami sapagkat nung ako inaasay ng Samar, way back 2014, no? Ang aking pong tiyahin, nasa gasaan po sa Amerika. Sa Amerika pa siya nasa gasaan. So, doon po siya binawian ng buhay. Sinagot naman nung nakadisgrasya sa kanya. Siyempre, ako bilang pamangkin niya, ay eh, naiyak din po dahil yung tita ko na yun, talagang grasya po ni Lord. Isa po siya sa naging blessing din sa aming mga magkakapatid. Kaya talagang, siyempre, masakit man, siya po'y nawala na. So, ang kabutihan ng Diyos, kami naman mga magkakapatid ay nagtutulong-tulong para bigyan ko sila ng moral support, bigyan ko po sila ng uh, mga salita ng Diyos na makakatulong sa atin. So, nagisa, siya po ay talagang masakit na doon pa inabot. Siyempre, masakit yun, di ba, no? Kaya sabi ko doon sa sister, Wag mo na kasing iintindihin yung sinasabi sa yung karma yan kasi ikaw at ang Diyos ang nakakaalam ng ginagawa mo. Ikaw at ang Diyos. Hindi ka naman kako mababantayan ng mga tao na yan. O sumasama ang loob mo sa kanila. Dahil iniisip mo, sinisiraan ka. Dahil sinisiraan ka, sister, kasi hindi ka pa sira. Kasi kung sira ka na, hindi ka na pwedeng sirain. Di ba, no? Amen ba? Pag sira ka na, hindi ka na pwedeng sirain. Tapos andong ka na sa Mandaluyong, saan ba ang kulungan ng mga ano dito, no? Kaya nga alam nyo, natandaan ko nga si Father Henry, isa po sa nabless ako sa teaching at preaching ni Father Henry, kung wala ang simbahan, kung wala ang prayer meeting dito sa Hong Kong, marami na talagang Pilipina, ano, no? talaga naman. Alam na po natin kung saan sila patutungo. Kanina nga, pagbukas ko nung, nung aking uh, Google, meron po akong nabasang, nabasang balita na tatlong Pilipina. Nagnakaw, tapos binenta ang kanilang ninakaw. No, nagnakaw sila, tapos binenta. Hindi ko lang mabuksan kasi pag binuksan mo, magbabayad ka pa eh. So, pinagpray ko na lang, maaaring ang balitang iyon ay matagal na, pero kahit matagal na siya, syempre ay opener yun sa ating lahat ng mga nagtatrabaho. Kahit ikaw, sister, kung mayaman ang amo mo, wag na wag mong gagawan ng hindi maganda ang amo mo kasi malaking pananagutan. Yung nanakawin mo, kahit magnakaw ka ng 50 mil, pag tumagal ka na nagpagtatrabaho dito sa Hong Kong, kikitain mo yan. Kikitain natin yan. Talagang, yan lang ang maging mindset natin, maging mindset mo lang. No, tapos, kayo namang mga nanonood sa Pilipinas na ang mga mahal sa buhay ay nandito. Ingat-ingat din kayo at ipagdasal niyo yung mga sisters dito. Hindi pagka may problema palagi, hingi ka ng hingi. Kung makukuha naman, hanggat maaari, huwag natin bibigyang ma-stress. No? Yan ang aking maitutulong sa grasya ng Diyos dan sa mga nasa Pilipinas. Huwag mong hayaang ma-stress yung asawa mo dito. Dapat nga tulungan mo siya. Ikaw anak, dapat hindi na i-stress ang nanay. Kung may sakit kayo, kung kaya rin lang naman sa grasya ng Diyos, daanin niyo muna sa isang maayos na kalalagayan. No, hindi na kasi masama. O kaya magsabi ka man ng problema kay nanay. Nanay, huwag kang, ma- kang magkakaroon ng anxiety. Relax ka lang. Nanay, huwag kang mabibigla. Relax ka lang. Tulungan mo ang sarili mo. Alam nyo, ang ganda nung isang sister na nakausap ko na yung kapatid niya nagsasabi, oh, huwag, huwag mo na kami problema. Hindi to kasi ayaw namin ma-stress ka. Magtrabaho ka ng gusto dyan. Kasi... Alam mo, sabi po na sa Pilipinas, nag-iisa ka lang dyan. Walang ibang tutulong sa'yo, kundi ang sarili mo. Yun ang napakaganda. Yun ang napakaayos. Di ba, no? Yun ang masarap na masabi ng bawat isa na yung nagtatra. Kaya nakakagawa ng hindi maganda ang mga nasa ibang bansa. Dahil ang nagtutulak ay yung nasa Pilipinas. Kung makahingi, hindi naman natin minamasamang humingi. Dahan-dahan, antay-antay. May maganda namang pamamaraan ng Diyos. Kaya nga, sabi ng Bible, Bless the Lord, O my soul, and forget not, sabi po dito, all His benefits. No? Kung gusto mong gumaling ka, kung gusto mong maranasan ang kagalingan bigay ng Diyos, 
Huwag mong kalilimutan yung ginagawang kabutihan ng Diyos. Huwag natin kakalimutan yung kabutihan ginagawa ng Diyos. Para hindi ka makapandaya, hindi mo madaya kapwa mo. No, yung sister, minangbigay sa akin ng pangalan. Hindi ko naman binasa, huwag kayong magagalit. Sabi niya, Brother Beth, yan po ang aking mga mga sister. Tatlong pang dalawa yata yun na hindi pa nagbabayad ng utang apat na taon na. Hallelujah. Sabi ko, sister, huwag ka muna ng pag-asa. Magbabayad din yan. At least, dinadaan lang sa prayer request. Ano, ano? Dinadaan lang sa panalangin. Kahit sino sa atin, kahit ako, hindi tayo papasok sa isang kasalanan ng magagawa natin kasi hindi natin kinakalimutan ang kabutihang gawa ng Diyos. Hindi natin kinakalimutan ang katapatan ng Diyos. No? Sa buhay ko lang, sa aming mag-asawa, nag-uusap nga po kami, hindi naiiwasan yung mga problemang nararanasan natin. Pero napakasarap naman na sinasabi ng aking asawa, Papa, yung mukha mo na yan na malaki ang pinagbago. Ayaw ko nang muling mangitim ang mukha mo. <laughs> Kita mo na yung pagmamahal ng asawa ko na yan. Praise the Lord. Grabe ang asawa ko. Kaya alam nyo po, napakabuti ng Diyos na nagkaroon ako ng partner, ng sister wife, na aking talagang pinagsama kami ng Diyos dahil sa prayer namin, sa pag-uusap namin. Grabe. Kaya kung iisipin nyo po, ayan nga po, to God be the highest glory. Ngayon, September, ngayon, mga kapatid ko, no? nitong month na ito, ang aming wedding anniversary. And we're going 24 anniversary. Next year, God willing, silver na po kami, to God be the highest glory. Kaya kung iisipin mo, para hindi ka na makagawa ng kasalanan, forget not all benefits that God doing and God works for us. No? Kaya kayong mga nagtatrabaho, kapag dumating ang time na may pagsubok at nakakita kayo ng pera, huwag mong tignan yung mabigat na problema. Huwag mong tignan yung mabigat na pagsubok. Mamuhay ka ng tapat sa Diyos. Mamuhay tayo ng tapat kay El Shaddai. Pagpapalain tayo ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Pagpapalain tayo ng Panginoon. Kahit aping-api ka na, sinasaktan ka, ikaw na hirap na hirap na, kapatid sa pananampalataya. Sabi po ng awit 103 verse 2, Bless the Lord, O my soul. Bless the Lord, O you people of God, and forget not all His benefits. Napakasarap po. Kaya hindi ho tayo mag-iisip na, na gagawa ka pa ng isang bagay. Ah, gagawa ka ng pagkakamali. Bakit po? Napakabait ng Diyos. At tandaan mo, sabi ng verse 3, lahat ng ating kasalanan, pinapatawad niya. Kaya kahit ikaw na nanonood, bul- ikaw ay nakalubog sa kumunoy. Huwag mong isipin, tapos na ang lahat. Nandirito pa si Yahweh El Shaddai para patawarin tayo sa ating kasalanan. Amen! At yung sakit mo, yung sakit natin, gagamutin niyang lahat. Physical, emotional, spiritual. Ah, lahat, kapatid, kahit sa mga mahal natin sa buhay. Kaya yun ang lakas meron ka, yun ang lakas meron ako. Every time I read the Bible, every time I praise my God and thank my God, hindi ka na magbibigay pa ng kalituhan para mapahamak yung buhay natin. Napakasarap na grabe ang ginagawa ng Diyos sa buhay po natin. O ngayon, kung gusto mong masira yung buhay mo, ikaw na nanonood, Nasa iyo naman ang option eh. That choice is yours. But I tell you, the Bible says always, bless the Lord. Always. Amen po ba? Kaya kung wala kang pera ngayon, i-bless mo pa rin ang Diyos mo. Lord, salamat po. Papupurihan pa rin kita. Ang bulsa ko, ten dollars na lang ang laman. O yun, no? Lord, papupurihan pa rin kita. Kahit ang sweldo ko, pambayad lang sa utang. At least kahit pambayad sa utang, may nababayad ka. No? No? E kesa namang lulukohin mo yung kapwa mo. Walang anak ng Diyos at walang naglilingkod sa Diyos 
na mag-iisip na lolokohin ang kanyang kapwa. Hindi pwede. Masalo nag-EL siya day tayo, katoliko tayo, yan ang dapat na umiral sa atin. Kung ikaw, katolikong nakikinig, maging makatarungan ka, maging ayusin ang lahat ng bagay. Pero kasi pag niloloko natin yung ating kapwa, babalik pa rin sa atin yan eh. At yan babalik sa atin. Hindi nalilingid sa Diyos lahat ng ating ginagawa. Kaya salamat kay El Shaddai, sa kagalingan, papurihan lang natin ang Diyos. Huwag mulang, huwag kulang, kalimutan ang ginagawa ni El Shaddai at ang kanyang kabutihan. Mararanasan natin ang kagalingang pangako ng Diyos. Hallelujah! Amen! Mararanasan mo ang kagalingan. Mararanasan ko ang kagalingan. Bakit? Kalooban ito ng Diyos. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, Ikaw, sister, patuloy nating papurihan at huwag kalimutan ang kabutihan ng Diyos. Palakbakan natin si Yahweh El Shaddai. O, oh, di ba? Pagka nangyari yan, healing takes place. Healing takes place. Kahit na po may sakit ka, once you always praising your God, kaya nga meron tayong praise and worship. Ah, binuo ng simbahan ang mga dasal. May rosaryo, may nobena. Meron tayong prayer, Salmo 91. Hallelujah. Napakalakas, napaka-epektibo. Wala talagang wala talagang puwang sa buhay mo. Kung ikaw man, meron man tayong mga mahal sa buhay na mamaalam, lahat tayo ay nakatakda sa ganyang buhay. Yung kuya ko nga po, nag-chat sa akin kahapon, yung isang kababata ko doon sa Santa Rosa, Laguna, kasi doon po ako lumaki eh. So ako po'y pinanganak, po pinanganak sa tundo, 1980, lipat kami sa Santa Rosa, Laguna. Doon po ako lumaki hanggang sa naging lingkod ni El Shaddai. Meron po ako doong uh, kababata ko, naglalaro kami ng basketball, kaklasiko, naging konsihal. Konsihal siya ng barangay. So yun, eh, talagang ganun lang ang buhay. Ano po, no? Hanggang doon na lang siya. Sipin mo, konsihal siya. Tapos ang sakit niya po ay diabetes, kaya lang diniklare na COVID. No? COVID. So kaya po sa, sa mundo ngayon natin, kaya nga nung, nung mag-chat po yung aking kuya, nang mabasa ko yung chat niya, sabi ko na lang sa prayer, may his soul rest in peace. Kaya po ako, nagpasalamat po ako, isipin niyo, oh, to God be the highest glory, naabutan natin itong edad na ito. Ano po, no? Dumating din po ako sa time na nung na-assign po ako ng Isabela, pinacheck up kaming lahat ni Brother Mike, inutos ni Brother Mike ng ating servant leader, check upin lahat ang mga disciples para bago magpunta ng probinsya, alam ang mga sitwasyon. Kaya lang, to God be the glory po, alam niyo, Nung ako'y magpa-check up, aba, lumitaw po. Mataas ang aking kreatinin. Tapos, diabetes din. <laughs> Tapos, yung aking kolesterol. Ay, ito na. Bago ko umalis, pumayag naman si Doktora San Juan, sumalangit na ang kanyang kaluluwa. Sabi niya, o sige, Brother Beth, paalisin ko pa rin kayo, pero ingat, ingat. Yung pong aking bunso, si Tintin, naging doktor ko yan. Kaya nung maasayin ako ng Isabela, Bawat kain ko, yan ang doktor ko. O, Papa, kumain ka na ba? Opo, opo, Dok, kumain na. Ah, Papa, huwag kang kakain masyadong taba. <laughs> ang ginawa ko po, sa grasya po ng Diyos doon sa Isabela, nag-walking-walking uh, po ako. Ang gamot lang pala para ang, ang uh, diabetes mawala. Kasi blood sugar yan, papawis ka lang, lakad-lakad. No? Kaya salamat kay Elsa dahil mula umaga naglalakad ako, mula doon sa office hanggang doon sa bayan ng Kawayan. Kawayan Isabela. It takes three kilometers ang layo nilalakad ko papunta tapos pabalik. To God be the glory, megit isang buwan, nagpa-check up po ulit ako. Ang bait ng Diyos, normal na siyang lahat. No? O, di ba? Napakabuti ng Lord. Eh, tapos dito, salamat kay El Shaddai. Meron tayong sisters na masipag mag-juice. Kaya kanina, pagising ko, mumug po ako. Tapos, juice ka God. Maya, maya pa ako kumakain kasi pag uminom ka ng juice, yung five veggies, no? yung uh, celery, tapos stoplight vegetables, ano po, ano? So, yan. Tapos yung uh, apple. Talagang grasya po ng Panginoon. Sa tapos, ito po yung, ito po yung pamamaraan ng Diyos para sa atin. So, lumalakas tayo, di ba? 
lumalakas ka kasi kalooban ng Diyos, lumakas ka. Sabi mo sa inyong katabi, kalooban ng Diyos, lumakas ka. Amen. No? Kaya para lumakas ka, huwag mong kalilimutan yung kabutihan ng Diyos. Kaya bawat gising natin sa umaga, turuan natin na lahat. Tayo, tinuturuan tayo ni Brother Mike, di ba? Pag gising natin sa umaga, thank God I am blessed. No? Pag gising mo sa umaga, thank God I am blessed again. Ito nga po, nag, meron akong pinuntang isang sister dyan po sa Ripples Bay. Naku po, ang ganda ng 70 years old na po siya. Humanga si sister wife. No? Nakita, nakita siya ni sister wife. Sabi niya, Naku nanay, ang ganda naman po ng iyong muka. Ang kinis kahit 70 years old. O, diba? Sabi niya, ito lang ginagawa ko. Simple, simple lang. Ganyan, ganyan lang. Alam mo talagang uh, itong Diyos nating pinaglilingkuran, napakabuti, walang kasimbuti, at talaga namang kay buti-buti sa lahat ng panahon. Hallelujah! Malakas na palakpak kay El Shaddai! Malakas na palakpak! Hallelujah! Hallelujah! And the third verse, my dear brothers and sisters, upang tayo gumaling, lumakas, at patuloy na maranasan ng Himala ng Diyos, In the book of Proverbs, chapter 16, verse 24. The book of Proverbs, chapter 16, verse 24. The Bible says, ang, ma- ang magiliw na pangungusap ay parang pulot pokyutan, matamis sa panlasa, pampalusog ng katawan. Ha? Pleasant word as an... Honeycomb, sweet to the soul and health to the bones. Ano po, no? Pleasant word. Pleasant words. Magiliw. Kaya si Kristo, sabi sa ating binasa, sa Lucas chapter 4, kung ating pong titignan, sa versa 43 to 44, ano ang kanyang sinabi sa mga tao? Sabi ng Panginoon, Subalit so, sinabi niya, dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Sapagkat iyan ang layunin ng pagkasugo sa akin. At nangaral siya sa mga sinagoga sa Hudeya. No? Nangaral, salita, pleasant words, my dear friends. The word of God. Kaya nga para gumaling tayo, kaya tayo gumagaling, kaya ka gumagaling, you need the Word of God. Sabi mo sa inyong katabi, we need the Word of God, the pleasant Word of God. Amen! Kaya tayo gumagaling, kaya ka gumagaling. Bakit nagpapagaling ang magiliw na pangungusap? nagpapagaling ang salita ng Diyos. Pinapagaling niya tayo. Kaya ang salita ng Diyos, ito'y isang salitang nagbibigay kagalingan sa atin. Parang pulot pukyutan, nagpapasigla ng katawan. Kaya pag ang tao, walang pinapakinggang salita ng Diyos, talaga kapatid ko, ang daming papasok sa ating kaisipan. No? Kaya kailangan mo, sabi mo sa inyong katabi, kailangan mo, kailangan ko ang salita ng Diyos. Amen! Pag wala kang salita ng Diyos, walang nagpapalakas sa'yo. No, pag salita ng mundo, papakinggan mo. Pag salita ng kapwa-tao, salitang kasiraan, hindi magpapalakas ng buhay mo yan. Magpapabagsak ng buhay mo yan. No, magba-backslide ka. Kaya imbis na mag-backslide ka, palakasin mo na lang ang salita mo ng, oh, ng katawan mo ng salita ng Diyos, ang mabuting balita. Amen po ba? Pagka hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos, kapag wala ang salita ng Diyos sa atin, walang maglalagay ng kalakasan at pag-asa sa atin. Kaya sabi ng Bible, di po ba, sabi sa ating binasa, Proverbs 16:24. Ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos? Ulitin po natin ang maghiliw na pangungusap 
ay parang pulot pukyutan, matamis sa panlasa, pampalusog ng katawan. And I know the Word of God, my dear friends, no? ay salitang napaka maghiliw, a pleasant word that you need, that I need, that we need, so that your body, your sickness, my sickness, will receive healing, my dear friends. will change it into healing. Kaya lalakas tayo, nagbibigay pag-asa, lumalakas. Romans chapter 15, verse 4. In Romans 15, 4, Sabi po ng Biblia, sabi ng salita ng Diyos, anumang nasa kasulatan noong panguna ay nasusulat sa ikatututo natin sapagkat lumalakas ang ating loob at nagkakaroon ng pag-asa kapag binabasa natin ang mga aral na matatagpuan dito. Maliwanag po ba? Ha? Lumalakas ang ating loob Natututo tayo, lumalakas ang loob natin, nagkakaroon ng pag-asa. No? Kaya ikaw na nakikinig, nanonood, na may karamdaman, may pag-asa ka pang gumaling. May pag-asa ka pang gumaling! Gagaling! Amen po ba? Lahat tayo gagaling! Amen po ba? Lalakas ang ating buhay, magkakaroon ka ng pag-asa, pag-asa sa hinaharap, pag-asa na makakamit ang lahat ng bagay. Amen po ba? Sabi mo sa inyong katabay, huwag ka lang. Lalayo, hihiwalay sa salita ng Diyos. Amen. Amen. Bukod sa banal na misa, Sa salita ng Diyos, pag hindi po tayo humiwalay, magkakaroon tayo ng kaalaman. Matututo tayo, matututo ka to manage everything. Matututo mong dalhin ang lahat ng sitwasyon sa buhay mo. Pag time na manahimik ka, manahimik ka, huwag kang magsalita. Pag time na dumaldal ka, dumaldal ka. Pag time na kumain ka, kumain ka. Pag time na matulog ka, matulog ka. Amen? Oh, kasi natututo tayo sa lahat ng bagay. Pagkatapos, lumalakas ang ating loob. Lalakas ang loob mo to face every challenges ng ating buhay. Lakasan mo ang loob mo, kapatid. Ikaw na nanonood, nahirap na hirap na, naakala mo tapos ka na, hindi pa. Kaya nga humihinga ka pa eh. hindi mo pa tapos eh. No? No? Hindi ka pa, hindi ka pa, ano. basta humihingi ka pa, buhay ka pa, sige lang. No po, no? Relax ka lang at nagkakaroon ka ng pag-asa. 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 No? Nagagaling ka. Gagawa tayo. Kaya nga alam nyo, tayo mga Friday group. No? Meron na po akong yung sisters na pinuntang ko ng Ripples Bay. Dahil hindi nakakalabas. O humingi na po siya ng 33 prayer requests. Kayo, nakakalabas kayo. Mamaya, paglabas natin, kumuha kayo ng dalawang prayer requests. Isulat nyo specifically. Ha? Lahat, kapatid ko, sa isang sobre. O isang sobre, asawa mo, pangalan, edad, itsura, kahinaan. Ha? Tapos, sa isang sobre, o anak mo naman. At least, hiwahiwalay. ba ang isang papel kasi natin dito, hindi kasya. Kaya ang project natin sa ating nalalapit na 33rd anniversary. We're moving for 33rd anniversary. Kaya dapat, paglabas nyo mamaya, dala kayo ng dalawa. Iwi nyo sa bahay. Next Friday, tatlo ulit ang kukunin natin. Isa, ihuhulog ninyo pang love offering. Yung dalawa, iuwi nyo. O di apat na. Kasi kami nagsimula ng Sunday. O ngayon, kaya ito, Alam nyo ba, may drawing yan. Kahit di ako marunong mag-drawing, nag-drawing na ako, mga kapatid. No? Sa prayer request natin, sasabihin ang lahat. Kasi pinagpala tayo, meron tayong servant leader na nagtuturo ng prayer requests. Kaya dito, sa isang sobre, negosyo mo. Sa isang sobre, utang mo. Lahat, inista mo. Huwag kang mahiya. Hindi na ikinahihiya dahil tayo may utang sa isang sobre hanggang sa 
pagdating ng December, lolo, open ng Diyos, all of us ay merong 33 prayer requests. Siyempre, bawa ngayon, naglagay ka ng 20, o lahat ng sobre, kung gusto mo, lakihan mo pa, pinagpala ka, magugulat ka. No, the more na dadagdagan mo yung biyaya para kay El Shaddai, lalong ibabalik ng siksikliglig at umaapaw. Amen! Amen! O, kaya, kaya alam nyo, ho, napatunayan ko na rin kahit akong preacher. Eh. Kaya sabi nga ni Sister Tess na hahanapin ko nga anong araw akong nagtaas ng prayer request. Sabi ng ating council, Sister Tess, Sister Cindy, ano ang magandang project? Mag-isip ka. O, siyempre. Lord, ano po ba ang magandang project? O di pinakamaganda, prayer request. Siyempre, yung ikaw po natin, ginagawa mo na yan eh. Talagang routine mo na yan eh. O, at ang kasarapan kasi nito, ito sinusulat mo dito para nababasa mo. O, iuwi mo naman yan. Pag binasa mo, sinulat mo, gumaan ng kalooban mo, basahin mo ulit. O, at least makakatulong. Huwag kayong mag-alala kasi hindi naman namin binabasa yan. Totoo lang po Pag kami nagbukas ng prayer request ninyo, pinipray ko yan, tapos din na namin binabasa yan. Nagulat nga lang ako yung drawing ng sister na napakaganda. Humihingi ng sasakyan, kaso courting, saging ang sasakyan na gusto niya. Ako ho talaga, inatuwa talaga dun sa nakita ko na yon. Hindi ko alam kung gusto niyang isama lahat ng kabarangay niya, kaya saging. Ano ho, ano? Kasi mahaba, ano po, ano? Kasi pag mahabang sasakyan, hindi na yan, bo- hindi na yan bus, ano na yan, train na yan. <laughs> O, oh, diba? Oh, kaya alam nyo ho, kaya tayo mga nag-EL Shaddai, tayo nasa ministering ito. Kaya ito, tatlo yan. Simula nung san, ng Monday, tinaas ko po yan. Araw-araw, meron akong isang extra dahil ito yung offering ko ngayong araw. Ito ay para sa gawain ng Diyos. Sa gawain naman ng Diyos ang binibigay natin eh. O, kahit ako bilang inyong preacher, nagbibigay halimbawa po ako sa inyo para dahil totoo naman po talaga. Kasi salamat tayo. Kaya ang simbahan, uulitin ko bago tayo magtapos, alam ko, kaya ang simbahan matatag, dalawa ang ating sandigan. Anong ang sandigan ng simbahan? Ang Eucharistia at si Mama Mary. Walang ibang sekta na tumatanggap kay Mama Mary at sa Eucharistia. Ang Eucharistia ang tinataas, pag tinais yan, din yan tinapay. That's the real body and blood of our Lord. Kaya nga, ako po, nagpapasalamat. Naging kabahagi ako ng pagiging lay minister dito sa Hong Kong. Every time na ako'y umaakyat from Monday hanggang Wednesday, kinukuha po namin yung banal na katawan ng Panginoon. Grabe ho talaga ang nararamdaman ko. Grabe po talaga. Grabe. Napakatindi ho, apakasarap. Tapos pangalawa, ang ating mahal na ina. Kaya matibay ang ating simbahan kasi may nanay tayo eh. Tayo lang ang may nanay, mga kapatid ko. Yung iba walang nanay kasi galit sa nanay. Ano po, no? Hindi ko alam ba't sila galit kay nanay. Ano po, no? Eh, hindi pwedeng magkaroon ng anak pag walang nanay. Ano po, no? Kaya napaganda ng kinawa ng simbahan. Isipin po ninyo, alam nyo, ang, ang, ang sarap mag-share. Nagkaroon kami ng, ng pag-aaral kay Father Oriada dyan sa Turkey. Ang Turkey, may isang simbahan dyan, pinaka-pangatlong pasyalan sa buong mundo na walang tumalo. Pangatlo siya, may simbahan dyan. Kasi na magkaroon po ng, la- ng labanan, napasok ng Muslim, natalo ng Muslim, ang Kristiyano ng panahon na iyon. Ang ginawa nila, lahat po ng mga nakadikit na mga santo, tinapalan po ng tisa, tisa, parang semento. Eh habang tumatagal, yung tinapal nila, nalulusaw, nawawala. At din nakikita yung yung ganda ng pagkakagawa doon sa simbahan na yan sa Turkey. At alam niyo ba kung ano ang hindi tinakpan ng mga Muslim? Yung picture ni Mama Mary nilagay doon sa may simbahan na yun. Hindi nila tinakpan yun. Kasi may pagrespeto sila kay Mama Mary. Alam kasi nila, sa pag-aaral, yung babae, kapatid ko, na sinabi, ah, ng anghel, ng Diyos, ang binihi ng babaeng ito, ang dudurog sa yung ulo, walang iba yun, kundi si Mama Mary. Siya, yung nanay na yun. Kaya lahat ng, lahat ng kanilang sinimento, yun hindi sinimento, talagang nandun talaga, kitang kita. Kaya bless na bless po kami, sabi ko nga, o ipapahintulot ng Diyos, it, it, if it's God's will, di ba? No, no. 
makapasyal kayo ng turkey. No? No? Punta kayo ng turkey. Kasi isang turkey lang yung alam ko eh, yung kinakain natin. <laughs> Hallelujah. Kaya 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 alam nyo sa atin sa ministry. Bakit pinagpala ang ministry natin? Alam nyo kung bakit dalawa ang nagpapatibay sa ating ministry. Ang ikapu at ang ating prayer requests. Palakpakan natin ang Diyos. Tayo lamang po sa kalos karamihan ng charismatic. Ito ang pinagawa ng Diyos kay Brother Mike na napakatibay at napakaganda. At pagbabasahin nyo ang isa ko sa mga gamot para mawala ang stress mo, sinusulat sa isang papel ang iyong problema. Kaya nga may kantang diary. How I'd like to look into that little book. <laughs> Di ba? Yun ang kasarapan. Kaya tayo, bilang mga anak ng Diyos, nagkakaroon tayo ng pag-asa lumalakas ang ating loob. At ito po, kaya mamaya pag uwi ninyo, gawa kayo ng prayer request na dalawa, dadalhin nyo next week yan, pero hindi na dalawa, kukuhulit kayo ng dalawa para maging apat na. Two by two lang. Basta, hindi nawawala ang isa para may pang love offering tayo ngayong araw na ito. Palakpakan natin si El Shaddai. Hallelujah. Malakas sa palakpak sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Tayo tayo, my dear brothers and sisters, and believe. He is the God that He let thee. He is our Lord, El Shaddai. Ikaw na nanonood sa FB Live. Hallelujah. Pakinggan mo, paniwalaan mo, panaligan na ang Diyos na ating sinasamba ay Diyos na nagpapagaling. Oh, we give you praise. Hallelujah. I am the God. Feel the presence of God. Tasa mga kamay. Feel the mighty presence of God. Yes, Lord. Yes, Lord. I sent my words and heal your disease. Thank you, Holy Spirit. I am the Lord, your King. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I am the God. Yes, Lord. That you are the God. Healed. You are El Shaddai. I am the Lord. The God that healed us. Healer. Oh, we worship you. I send my word and I keep your deceit. Praise your Father, praise your Father. I am the Lord, your King. Hallelujah, hallelujah. You are the God. You are the God. That He loves me. You are the Lord, my healer. Yes, yes, lahat na may karamdaman. Sa oras na ito, sa ngalan ni Jesus. And you heal me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You are the Lord, my Lord. Yes, hallelujah. You are the God that healed me. You are the Lord, my healer. Yes, you're my healer. You're my healer. You send your word. Hallelujah, and you heal. Hallelujah, Hallelujah. You are the Lord, my worshiper. You are the God Amen. that leads me. You are the Lord, my healer. Yes, my healer, my comfort. Praise you, God. You Praise you, Holy Spirit. Hallelujah. You are the Lord, my healer. You send your word. You send your word. And you heal my disease. You are the Lord, my healer. Yes, yes Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. You send your word. You're my great healer. And you heal my disease. Oh, we worship you.
Haleluya. Kawang Diyos naming tagapagpagaling, tagapagligtas, manggagamot, magbabago ng aming buhay, magpapalakas, magbibigay liwanag at sigla sa buhay ng bawat isa po sa amin. O oh, hindi kami naghamali na pinag-alaya ng aming buhay. Diyos kang makagagawa ng lahat ng bagay. Oh, hallelujah, hallelujah. Lahat po nang sumasabay ngayon sa aming FB Live, buong mundo, nakikita mo ang kalalagayan. Kitang-kita mo ang nararanasan ng bawat isa. Father God in heaven, right now, let your mighty spirit, powerful presence, O oh Lord, heal and touch each and every one of us all over the world. Maging sa lugar na ito, lahat ng may karamdaman, gagaling, gagaling, gagaling sa ngalan mo, Jesus. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Let your healing flow right now. Let your healing, let your healing move upon to each and every one of us. Hallelujah. Sa mga problema, suliraning aming nararanasan sa pagkabagabag, sa mga anxiety, sa lahat, Lord, ng mga depression, sa lahat, Lord God, ng mga nagpapahirap sa amin, we rebuke it in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Lahat mula ulo hanggang palampakan, ano man ang sakit nila, I pray, we pray right now, healing in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. Oh, we worship you, we worship you. We give you praise, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Oh, open our lips. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise you, praise you, praise you, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. Oh, glory, glory, glory to you, Lord Jesus. Let your healing flow right now. Move upon our whole being in the name of your holy name, Jesus. Hallelujah. Oh, we worship you, we worship you. Oh, buong mundo, aming pong pinapanalangin. Buong mundo, Lord Jesus Christ. Sa aming pamilya, sa mga sisters, nasaan man po sila, Lord God. Hallelujah. Oh, we worship you, we worship you. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, God. Hallelujah. Hallelujah. Palakasin kami mula ulo hanggang talampakan ang aming immune system, O Lord God. Sa mga problema ang aming nararanasan, bigyan mo kami ng katagumpayan. Bigyan mo kami, Lord Jesus Christ, ng iyong presensya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, we worship you, we worship you. Thank you, Father. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, we worship you. Hallelujah. Thank you, Lord God. We worship you. We give you praise. Hallelujah, hallelujah. Salamat, salamat, O Diyos, sa iyong katapatan. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. We give you praise. We worship you. We worship you. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Gumagaan ang aming kalooban. Ano mang pabigat sa aming buhay, inaalis mo na, El Shaddai. Tinutulungan mo kami, O Lord Jesus. Hallelujah. 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 Oh, we give you praise. We give you praise. Hallelujah. Oh, move upon to each and every one of us, O oh God. Hallelujah. Materially, material blessing, Lord. Financial blessing. Emotion, Lord God. Kalusugan. Hallelujah. Kaalaman, karunungan. Oh, hallelujah. Ang mga baon sa utang, lalaya sa utang sa ngalan ni Jesus. At lahat ng backslider, we pray for them, Lord, babalik po sila. Oh, hallelujah, let your word, Lord Jesus, maranasan sa buhay ng bawat isa po sa amin. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat po, Diyos, ng maraming maraming. Napakabuti mo 
Napakabuti mo, Lord Jesus Christ, sa buhay ng bawat isa po sa amin. Thank you, Father. Thank you, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Ang lahat ay magsabi ng Amen! Amen! amen. amen. Lahat, Amen! amen. Oh, sa FB Live, oh, Amen daw. Amen. Yan, oh, no, no. Sa Zoom, lahat ay magsabi ng Amen! Ayun, nag-Amen sila. Okay, upo muna po kayo. Hallelujah, upo muna kayo. Ayan, meron tayong, uh, yung mga verse po ninyo, nasaan po yung nakaraan? O meron po tayong, asan yung mga verse po doon, yung mga hindi nanalo? Uh, magbubunot muna po tayo. Okay? Next week po, pagkatapos ng prayer meeting natin, magkakaroon tayo ng Catholic Life in the Spirit Seminar Series. So pagkatapos po ng talk natin, 30 minutes, tayo po yung magkakaroon ng LSS para malaman nyo po kung anong ibig sabihin ng CLSS. Okay? At para magkaroon na rin po kayo ng loloobin ng Diyos, PPFIID, yan ang anturo ng ating minamahal na punong lingkod. Yan, no? Salamat po! Aba, praise the Lord. Naka-390 tayo sa ating Nine. FB Live. Wow! Salamat po! Yan, buong mundo, salamat praise po God. sa inyong pagsama sa amin. No? Salamat po. To God be the highest glory. Sa Zoom natin, nilang tayo ba? 49. Wow! Palakpakan natin ang mga nasa Zoom. Yan! Salamat po buong mundo. Yan. Okay. Romans 8.24. Romans 8.24. Oh, Wala po yung Romans 8.24 nyo. Ayan, sister. Ano yan? Basa. Hindi yan Romans. Baka po ano yan. Baka po yan ay Jeprins. <laughs> 2 Corinthians 12.9. 2 Corinthians 12.9. Oh, buksan nyo po yung mga ano nyo. Yung mga verse nyo. Baka po, ano uh, dyan yan. Okay, Romans 12.12. Romans, sasan? Meron tayo, Romans 12.12. Okay, so, wala pa po. Baka, di, ba, pero hindi naman natin ito itatapon. Baka kasi minsan, di sila nakakalabas. Hindi eh. po ba, no? Malay nyo. Yun naman pong wala. Next week, magsabi po kayo, Ecclesiastes 3.11. Wala pa rin po, no? So, yan. Ecclesiastes 3.11 Proverbs 11.23 Proverbs Yan po, sister? Hindi pa rin po Yan, no? Mukhang napakarami ho nila, no? Sa Zoom daw, ako po Sa oh, Zoom, sa daw! Sister Twelve, Margie! Sabi, no? Tina <laughs> <laughs> Exodus 15.2 Exodus 15.2 Ayun! Oh, di ba? Praise the Lord! Sige, sister, basa! Exodus. The Lord is my strength Amen. and my defense. He has become my salvation. Amen. He is my God and I will praise Him, my Father's God, But, and I will exalt wow. Him. Wow, Sister? Sister Eva po. Eva! Wow, Sister Eva na naman. Ayan, Sister <laughs> Eva. Ayan, panyo ni Sister Eva. Psalms 145, verse 8. Psalms 45, verse 8. Wala. Ayan po. Ayun, halika tayo, halika tayo. Ay, si halika tatay. Po kayo. Ayun, si tatay, praise the Lord. Ay, Amen, halika tayo. Amen, you know. Uh, isang ka-brother natin. Amen. Ano po nakasulat tayo? Kaya po. Uh, the Lord is gracious, gracious. and compassionate. Amen. Slow to anger and, and rich, rich in love. In love. Tatay. Yeah. <laughs> po. Tatay. Tatay. Tatay, ang papanan niyo po. Tatay. Robert Villarosa. Wow, Brother Robert! Oh, ito po ang panyo ni Yawel Siday. Salamat po! God bless you po, Tay Robert. Salamat sa Diyos. Okay. Proverbs. Proverbs. Ah, dadami na. <laughs> <laughs> Proverbs 11.23. Proverbs 11.23. Ah, wala. Wala yan, sister. Okay, Proverbs. 3.5 3.5 Proverbs 3.5 Wala pa rin po Okay So at least ilang pa ho yan Marami pa Walo, Lima pa Lima Philippians 4.8 Philippians 4.8 Nasaan? Ayun! Halika sister! Halika! Halika! Ayan Huwag kang mahiya House and lot Darating sa'yo Amen Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, 
whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about. Wow, ang, ang ikle, no? Yan. Sister? Uh, Sheila. Sister Sheila! Yan. Alam ko sa mo, langis o panyo? Eto, panyo. Yan. Pag nainitang ka, Sister Sheila, basahin mo lang ang panyo na yan. Tsak yun, house and lot darating sa'yo. Amen! Sino ang gusto ng house and lot? Amen! Matthew 11, 28! Matthew 11, 28! O, yung mga bago. Wala pa? Okay. So, salamat po! Amen! Masa tayo namang mga anak ng Diyos, punong-puno ng pag-asa. Amen! Proverbs 17, 22! Maganda to. Yun, sino? Proverbs? Ay, hindi. <laughs> Kala ko, enalo ka na, sister. <laughs> o, ito na. Proverbs 16.3. 16.3. Wala pa? 16.3 po. Ayan, saan pala po yan sa iyo? Ito na. Okay. Uh-huh. Proverbs 17.17. Yun, ayun na talaga, oh. Talaga, oh. Amen. Oh, oh. Ano po? A friend loves at all times and a brother is born for a time of adversity. adversity. Sister! Senaida! Senaida! Yan, anong gusto mo? Langis o panyo? Mamili ka. Yan, no? Letter A, langis. Letter B, panyo. Letter C, none of the above. <laughs> yan, Proverbs 3.12. Puro Proverbs, ah. Ayun, si sister. Yan. Ayan, praise the Lord. Yan. Si sister, no? Ano pong nakasulat, sister? Uh, because the Lord disciplines those He loves as the Father's Son, He delights in. Amen. Sister? Amen. Josephine. Josephine! Mamili ka, sister Josephine. Yon, Luya, ang gusto niya. Next week po, si Buyas naman, tsaka bawang. <laughs> wow, favorite verse, Jeremiah 29.11. Jeremiah, yon, wala siya, hindi dumating, no? Yan, Jeremiah 29.11 First Corinthians 13.4 First Corinthians 13.4 Yan, wala pa rin po Ayun, oh, si nanay Yan, praise the Lord Praise God, praise God Nanay po nakasulat po uh, Love is patient Amen. Love is kind Amen. It does not envy Amen. It does not boast It, it is, is not proud wow. Praise God, Sister, hallelujah ano Sister Linda. Linda! Yan. Mamili po kayo. Ano po ang inyong gusto? Hindi po pwede si Sister Rosie. <laughs> anak mo, anak. <laughs> Yahoo! Nehemiah 1.5. Wow, Nehemiah. Book of Nehemiah. Yun, si Sister. Yan. Yan, praise the Lord. Ano po ang nakasulat, Sister? Lord, the God of heaven, the great and awesome God who keeps Amen. His covenant of love with those who love Him and keep His commandments. Amen. Sister! Olive. Olive! Ayan. Panyo na lang, Sister Olive. God bless you po, Sister Olive. Last but not the least. Ayan. O, next week, huwag niyo itatago yung mga verse niyo. Huwag niyo itatapon kasi baka mabunot kayo. Susunod pong parapol ni Sister Rosie, building. <laughs> Matthew chapter 7, verse 7. Wow! Ayun, no? Oh. Ayun pala si sister. Praise God. Okay, ano po nasusulat? As and it will be given to you. Yes. Seek and Parang you will. Parang layo, ano, ano? <laughs> yeah. As and it will be given to you. Seek Amen. and you will find. find. Knock and the door will be open to you. Yes, yeah. sister? Alicia. Alicia! Ayan! Palapakan natin si El Shaddai. Oh, wala na, wala na pumapalapak. <laughs> okay, so tayo na po tayo para itaas ang ating mga prayer requests. O yung mga hindi nakasama dito, sister, o check mo na lang ulit, no? Yan, so para... Thank you, Mada JR. Thank you po, sister. Yan, para ma-check natin ulit yan. Okay, yung mga hindi nanalo, next week po, meron po ulit tayong parapol. Yan, huwag po kayong mag-alala, no? Okay, so... Taas ang prayer request. Mamaya ako kayo ng dalawa, ha? Para po, para next week, dalawa po ulit. Sa ngalan ng Diyos Ama, Anak, Spirito Santo, Amen. 
Salamat po, Yahweh Lashaday, sa mabuting balita. Salamat sa kagalingan. Salamat sa Himala. Salamat sa pagpapala. Salamat po, Lord. Aming angkin, ang tagumpay at pagpapala ng mga prayer requests namin ito. El Shaddai, bless mo rin po mga ikapu, bless mo mga donations, bless mo Lord God, ang mga bag, wallet, passport, kontrata, visa, lahat ng ito ama sa iyo mga kami namin ipinagkakatiwala. Pagpalain mo rin po Lord ang mga employer, pagpalain mo rin po Lord ang mga kasambahin na ito sa kanilang pagdatrabaho, pinipray po namin ibigay po ang tagumpay kasama ng aming mga mahal sa buhay na nasa bansang Pilipinas. Patuloy mong ilagay sa puso namin, Lord, ang iyong mga salitang magpabibigay sigla, lakas, katatagan. Pagpalain mo, Lord God, ang aming minamahal na punong lingkod, Brother Mike C. Bilarde, salamat po sa ministering itong aming kinabilangan. Patuloy na nagtuturo upang mamuhi kami ng ayon sa iyong kalooban. Hindi masayang ang mga paghihirap namin kundi lahat ng ito, Lord, ay may magandang patutunguhan. Ang mga project El Shaddai ng bawat isa po sa amin, pagpalain ang mga magandang kinabukasan ng aming mga anak, pamilya, mga kapatid po namin, maakay namin sa iyo, Lord, lahat ng pamilya, maakay lahat ng tatay para hindi na po makagawa ng hindi maganda. Ang mga magulang, ang mga pamilyang nagsusugal, lumaya sa sugal, Lumaya sa anumang bisyo, lumaya, Lord, sa anumang nagpapahirap sa buhay. Pagpalain mo rin, Lord God, Yahweh El Shaddai, ang mga naiipong pagpapalang bigay mo. Lahat ng ito'y iyong i-bless. Ang mga baon sa utang, makabayad. Pagpalain mo mga negosyo na kung saan kanila pong nagiging sandigan. Pagpalain mo mga bibili. Pagpalain mo, Lord, ang mga tatangkilik po nito. Ikaw po ang manguna. El Shaddai, pinipray din po namin, Lord God, kami mga disciples buong mundo, patuloy mo kami palakasin, pagpalain, gabayin, samahan. Bigyan ng mga mensahe pa po, Lord, upang maipaabot sa buong mundo ang iyong katapat at kabutihan. Sa panguna ng aming head, Brother Ray M. Vargas, Brother Jota Nyahurang, aming pong uh, administrator. Dito po sa Hong Kong, kami mga council mo, Sister Tess, Sister Cindy, Sister Gigi, ang iyong lingkod. Salamat po, Lord, sa iyong pagtitiwala. Salamat, El Shaddai, sa pagkilas mo sa buhay namin. Pagpalain mo rin po, Lord God, mga banda namin, si Brother Bobby. Das mo ang kanyang um, pag-check uh, po ngayon, Lord God. Pagpalain mo po sa gabayan. Si Brother Doming, Brother Jeffrey, Brother JR, Brother June, Brother Tony, Brother Ben. At lahat ng mga gospel choir, lahat ng mga workers mo, lahat ng mga attenders, Lord, pinipray namin. Pagpalain mo rin, Lord, bukas ang gawain mo sa Saikong, Panginoon, at uh, ang mga project po namin ito, ang 33 prayer requests, Lord God. Alam po namin, Diyos kang mahimala na magbibigay ng tagumpay. Buong mundo, pagalingin sa COVID, lahat ng kasama namin ngayon, na nahumihingi ng prayer, magaling na, Yahweh El Shaddai. Lumalakas na po sila, Panginoon. At nararanasan ang iyong himala at pagpapala. O oh, bubuhos ang masaganang biyaya, blessing upon blessings sa buhay ng bawat isa po sa amin. Pagpalain mo Lord God ang Hong Kong, pagpalain mo Lord Jesus Christ, lahat ng aming pa pong gagawin, maluwalhati at madakila ka. El Shaddai, salamat sa tagumpay in the name of the Lord Jesus, ang anak ng Diyos Ama, anak, Espiritu Santo. Amen and Amen. Sabi mo sa iyong katabi, next week. Salamat po. Thank you po. God bless us all. Hallelujah. Amen. Salamat sa Zoom. Kawaikaw yung mga nasa Zoom. Salamat, salamat. Samba to, samba. Yeah, 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 yeah. <laughs> thank you. Thank you, thank you, thank you. Sa ating FB Live, salamat po. 380 tayo. To God be the highest glory. Because He's given Jesus
Salmo no bintay ono awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkukup ng kataas-taasan at nanatili sa kalingan yung makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon mo katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ikay liligtas niya sa panganib sa umang nabitag at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Luluko ba niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak? Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglang paglusog pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasaman mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang sanlibong tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging sampung libo. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunod iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat siyawi ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo ay kataas-taasan. Hindi mo aabutin ikay mapahamak at walang daratal. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya maraming anghel silang susubaybay. Kahit sa ang dako ikay maparoon tiyak iingatan. Sa kanilang palad, itatayot ka at sila magtataas nang hindi masaktan mga pamo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga liyong as na babagsik, Di ka maano sa mga serpente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, Aking ililigtas ang tapat sa akin, At iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ko na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sakluluhan. Aking ililigtas, tambaw at isa ay pararangalan. Sila'y bibigyang ko at gagantimpalahan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ko ng mga balang upang salantayin ang lupayng ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, Hanapin ako at taligda ng kanilang kasamaan. Diringin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganahan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Diyos, sa Espiritu Santo. Amen. Thank you, Lord. Amen. Salamat po. Zoom, maraming pong salamat.